பதினேழாம் அத்தியாயம் பூங்குழலியின் ஆசை நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து கோடிக்கரை வரையில் சென்ற ஓடையில் பூங்குழலியின் படகு போய்க் கொண்டிருந்தது பூங்குழலியோடு சேர்ந்த நமுதனும் அப்படகில் இருந்தான் படகு கோடிக்கரையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது ஓடைக்கரையில் தங்க நிற தாளம்பூக்கள் மடல் விரித்து மனத்தை அள்ளி எங்கும் வீசி கொண்டிருந்தன ஒரு தாளம்பூவின் மீது பச்சை கிளி பறந்து வந்து உட்கார்ந்தது அது உட்கார்ந்த வேகத்தில் தாளம்பு ஊஞ்சல் ஆடுவது போல் ஆடியது பச்சை கிளியும் அத்துடன் ஆடிவிட்டு பிறகு தன் தங்க நிற மடலை தன் பவள நிற மூக்கினால் கொத்தியது படகு நெருங்கியதும் பச்சை கிளி கிக்கி கிக்கி என்று கத்தி கொண்டு பறந்தோடிவிட்டது பிறந்தால் பச்சை கிளியாக பிறக்க வேண்டும் என்றாள் பூங்குழலி நீ அவ்விதம் எண்ணுகிறாய் அதற்கு எத்தனை கவலையோ எவ்வளவு கஷ்டமோ யார் கண்டது என்றான் சேந்த நமுதன் என்ன கவலை கஷ்டம் இருந்தாலும் இஷ்டம் போல் எல்லையற்ற வானத்தில் பறந்து செல்ல முடிகிறதல்லவா அதை காட்டிலும் இன்பம் வேறு உண்டா என்றாள் பூங்குழலி அப்படி பறந்து திரியும் பச்சை கிளியை சிலர் பிடித்து கூண்டில் அடைத்து விடுகிறார்களே என்றான் சேந்த நமுதன் ஆமாம் ஆமாம் அரண்மனைகளில் வாழும் ராஜகுமாரிகள் பச்சை கிளிகளை கூண்டுக்குள் அடைத்து வைக்கிறார்கள் குரூர ராட்சசிகள் கிளிகளை கூண்டில் அடைத்து விற்று அவற்றுடன் கொஞ்சி விளையாடுகிறார்கள் நான் மட்டும் ஏதேனும் ஒரு அரண்மனையில் சேடி பெண்ணாயிருந்தால் கூண்டில் அடைப்பட்ட கிளிகளுக்கு விஷம் வைத்து கொன்று விடுவேன் கிளிகளை பிடித்து கூண்டில் அடைக்கும் ராஜகுமாரிகளுக்கும் விஷத்தை கொடுத்து விடுவேன் நீ இப்போது பேசுவதை கேட்டால் உன்னையும் குரூர ராட்சசிதான் என்று சொல்வார்கள் சொன்னால் சொல்லட்டும் நான் ராட்சசியாயிருந்தாலும் இருப்பேன் ராஜகுமாரியாயிருக்க மாட்டேன் ராஜகுமாரிகளின் மீது உனக்கு ஏன் இத்தனை கோபம் பூங்குழலி பார்க்க போனால் அவர்கள் பேரிலும் பரிதாபப்பட வேண்டியதல்லவா கூண்டில் அடைப்பட்ட பச்சை கிளிகளை போலத்தான் அவர்களும் அரண்மனைக்குள் அடைப்பட்டு காலங்கழிக்க வேண்டியிருக்கிறது தப்பித்தவரே அவர்கள் வெளியில் புறப்பட்டால் எத்தனை கட்டுக்காவல் எத்தனை ரகசியம் எத்தனை ஜாக்கிரதை உன்னை போல் அவர்கள் படகில் ஏறி கொண்டு தன்னந்தனியாக ஓடையிலும் கடலிலும் போக முடியுமா இஷ்டப்படி துள்ளி திரியும் மானை போல் காட்டில் சுற்றி அலைய முடியுமா அவர்களை யார் அடைந்து கிடக்க சொல்கிறார்கள் நான் சொல்லவில்லையே இஷ்டம் இருந்தால் அவர்களும் காட்டில் அலைந்து திரிவதுதானே இஷ்டம் மட்டும் போதாது அவரவர்களுடைய பிறப்பு வளர்ப்பையும் பொறுத்தது கிளியை போல் நீயும் வானத்தில் பறக்க விரும்புகிறாய் அது முடிகிற காரியமா கடற்கரையில் நீ பிறந்து வளர்ந்தாய் அதனால் இவ்வளவு சுயற்சியாக இருக்க முடிகிறது அரண்மனையில் பிறந்து வளர்ந்தவர்களால் அது முடியாது இன்னும் ஒரு விசித்திரத்தை கேள் சில நாள் கூண்டில் அடைப்பட்டு ராஜகுமாரிகளின் கையினால் உணவு அருந்தி பழக்கப்பட்ட கிளிகள் பிறகு கூண்டை திறந்து விட்டாலும் ஓடி போகவே விரும்புவதில்லை சிறிது தூரம் பறந்து வட்டமிட்டு விட்டு பிறகு கிரீச் கிரீச் என்று கத்திக்கொண்டு கூண்டுக்குள் திரும்பி வந்துவிடும் தஞ்சையிலும் பழையாறையிலும் உள்ள அரண்மனைகளில் இதை நானே நேரில் பார்த்திருக்கிறேன் அவ்விதம் கூண்டில் அடைப்படுவதற்கு நான் ஒரு நாளும் சம்மதிக்க மாட்டேன் நான் கிளியாயிருந்தால் சொல்கிறேன் என்னை கூண்டில் அடைத்து வைத்து அமுதூட்ட வரும் ராஜகுமாரியின் கையை வெடுக்கென்று கடித்து விடுவேன் கூண்டில் அடைப்பட்ட கிளியாயிருக்கவும் நீ விரும்ப மாட்டாய் அரண்மனையில் அடைப்பட்ட அரசியலங்குமரியாயிருக்கவும் நீ விரும்ப மாட்டாயல்லவா மாட்டவே மாட்டேன் அதை காட்டிலும் விஷம் தின்று உயிரை விட்டு விடுவேன் அதுதான் சரி அப்படியானால் அரண்மனையில் வாழும் ராஜகுமாரனை கல்யாணம் செய்து கொள்ளவும் நீ ஆசைப்படக்கூடாது கீழ்வானத்தில் கருமேகங்கள் திரண்டு கொண்டிருந்தன அவ்வப்போது பளிர் பளிர் என்று மின்னல்கள் மின்னிக்கொண்டிருந்தன இடியின் குமுறல் லேசாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சேந்த நமுதன் கடைசியாக சொன்னதை கேட்டதும் பூங்குழலியின் கண்களில் இருந்தும் பளிர் என்று மின்னல் கற்றைகள் புறப்பட்டன நான் ராஜகுமாரனை கல்யாணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்படுவதாக உனக்கு யார் சொன்னது என்று கோபமாக கேட்டாள் எனக்கு யாரும் சொல்லவில்லை நானாகத்தான் சொன்னேன் உன் மனதில் அத்தகைய ஆசை இல்லாவிட்டால் நல்லதாய் போயிற்று நான் சொன்னதை மறந்துவிடு என்றான் சேந்த நமுதன் சற்று நேரம் அந்த படகில் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது சேந்த நமுதன் துடுப்பினால் படகு தள்ளும் சத்தமும் வரட்டு தவளைகளின் குரலும் கடற்பறவைகளின் ஒளியும் கடல் அலைகளின் ஓசையும் அவ்வப்போது கீழ் திசையில் இடிமுழக்கமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன சேந்த நமுதன் தொண்டையை கணைத்து கொண்டு மனதையும் தைரியப்படுத்தி கொண்டு பூங்குழலி என் அந்தரங்கத்தை வந்தியத்தேவன் உன்னிடம் வெளியிட்டதாக கூறினாயல்லவா அதை பற்றி உன் கருத்தை தெரிவித்தால் நல்லது அதோ கோடிக்கரையின் கலங்கரை விளக்கம் தெரிகிறது இனி உன்னோடு தனியாக பேசும் சந்தர்ப்பம் கிட்டாமற் போகலாம் நாளை நானும் புறப்பட்டு செல்ல வேண்டும் தஞ்சாவூரில் என் தாயாரை தனியாக விட்டு வெகு நாளாகிறது என்றான் 
வந்தியத்தேவன் உனக்காக என் தூது செல்ல வேண்டும் உனக்கு வாயில்லையா கேட்க வேண்டியதை நேரில் கேட்டுவிடேன் என்றாள் பூங்குழலி சரி கேட்கிறேன் நீ என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வாயா என்று சேந்த நமுதன் கேட்டான் எதற்காக என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படி கேட்கிறாய் என்றாள் பூங்குழலி உன் பேரில் எனக்கு அந்தரங்கமான ஆசை இருக்கிறது அதனாலேதான் அந்தரங்கமான ஆசை இருந்தால் கல்யாணம் செய்து கொண்டுதான் தீர வேண்டுமா அப்படியொன்றும் தீர வேண்டும் என்பதில்லை உலக வழக்கம் அப்படி இருந்து வருகிறது உன்னை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் எனக்கு நீ என்ன தருவாய் நான் வேண்டும் அரண்மனை வாழ்வும் ஆடை ஆபரணங்களும் யானை குதிரைகளும் பல்லக்கும் பனி பெண்களும் உன்னால் தர முடியுமா முடியாது அவற்றுக்கெல்லாம் மேலான அமைதியுள்ள வாழ்க்கையை தருவேன் கேள் பூங்குழலி தஞ்சை நகர்ப்புறத்தில் அழகான பூந்தோட்டத்தின் மத்தியில் என் குடிசை இருக்கிறது அதில் என் அன்னையும் நானும் தான் வசிக்கிறோம் நீ அங்கு வந்து விட்டாயானால் உன் வாழ்க்கையே மாறுதல் அடைந்து விடும் என் அன்னை உன்னை அன்போடு வைத்து ஆதரித்து பாதுகாப்பாள் பொழுது விடிந்ததும் எழுந்திருந்து நம் வீட்டை சுற்றியுள்ள கொடிகளிலும் மரங்களிலும் குழுங்கும் மலர்களை இருவரும் சேர்ந்து சித்திர விசித்திரமான மாலைகளாக கட்டலாம் மாலைகளை நான் தஞ்சை தளிக்குளத்தார் ஆலயத்துக்கும் துர்கா பரமேஸ்வரியின் ஆலயத்துக்கும் கொண்டு போய் குடித்துவிட்டு வருவேன் அதற்குள் நீ எங்கள் தோட்டத்தில் உள்ள தாமரை குளத்தில் குளித்துவிட்டு என் அன்னைக்கு வீட்டு வேலைகளில் உதவி செய்யலாம் மாலை நேரங்களில் நாம் மூவரும் தாமரை குளத்தில் தண்ணீர் மொண்டு கொண்டு போய் பூச்செடிகளுக்கு ஊற்றலாம் மாலையானதும் நான் உனக்கு அமுதினும் இனிய தெய்வ தமிழ் பதிகங்களை சொல்லிக் கொடுப்பேன் உன்னுடைய மதுரமான குரலில் அவற்றை பாடினால் பாடிய உன் நாவும் இனிக்கும் கேட்கும் என் காதும் இனிக்கும் நமக்கு விருப்பம் இருந்தால் ஆலயங்களுக்கு சென்று இறைவனை தரிசித்து விட்டு அத்தெய்வ பாடல்களை பாடிவிட்டு வரலாம் கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களும் கேட்டு மகிழ்வார்கள் பூங்குழலி இதை காட்டிலும் இனிய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வாழ்க்கை உலகில் வேறு என்ன இருக்க முடியும் யோசித்து பார்த்து சொல்லு இவ்விதம் சேந்த நமுதன் கூறியதையெல்லாம் கேட்டுவிட்டு பூங்குழலி கலகலவென்று சிரித்தாள் அமுதா நீ இனியதென்று கருதும் வாழ்க்கையை பற்றி சொன்னாய் ஆனால் நான் எத்தகைய வாழ்க்கை வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் தெரியுமா வானுலகத்துக்கு சென்று தேவேந்திரனை மணந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் தேவேந்திரனுடன் ஐராவதத்தில் ஏறி வானத்தில் மேக மண்டலங்களுக்கு மத்தியில் பிரயாணம் செய்ய விரும்புகிறேன் தேவேந்திரனுடைய கையில் இருந்த வஜ்ராயுதத்தை பிடுங்கி மேக கூட்டங்களின் மீது பிரயோகிக்க ஆசைப்படுகிறேன் வஜ்ராயுதத்தினால் தாக்கப்படும் போது அந்த கரிய மேகங்களிலிருந்து ஆயிரம் பதினாயிரம் மின்னல்கள் கற்றை கற்றையாக கிளம்பி வான மண்டலத்தை சுக்குநூறாக பிளப்பதை பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன் இப்போதெல்லாம் வானத்திலிருந்து இடி விழுந்தால் எங்கேயோ கடலில் அது அல்லது காட்டில் விழுந்து மறைந்து விடுகிறதல்லவா நான் அப்படி இடிகளை வீணாக்க மாட்டேன் அரசர்களும் அரசிகளும் ராஜகுமாரர்களும் ராஜகுமாரிகளும் வாழும் அரண்மனைகளாக பார்த்து அவற்றின் மேலே இடிகளை போடுவேன் அந்த அரண்மனைகள் எல்லாம் இடிந்து விழுந்து மண்ணோடு மண்ணாவதை பார்த்து கழிப்பேன் தேவேந்திரன் ஒருவேளை என்னை மணந்து கொள்ள இஷ்டப்படாவிட்டால் வாயு தேவனிடம் செல்வேன் அவனுக்கு ஏற்கனவே பல மனைவிகள் இருந்தாலும் பாதகம் இல்லை என்று என்னை மணந்து கொள்ளச் சொல்லுவேன் அவ்வளவுதான் பிறகு இந்த உலகத்தில் எப்போதும் உயர்காற்றும் சுழிக்காற்றும் சண்ட மாறுதமும் அடித்து கொண்டே இருக்கும் பெரிய பெரிய மரங்கள் பெயர்ந்து மாட மாளிகையின் மீது விழுந்து அவற்றை அழிக்கும் கடலில் போகும் மரக்கலங்கள் சண்ட மாறுதத்தினால் தாக்கொண்டு துகள் துகளாக சிதறி போகும் அந்த கப்பல்களில் பிரயாணம் செய்வோர் கொந்தளிக்கும் கடலில் விழுந்து தவிப்பார்கள் அவர்களில் ராஜகுமாரர்களும் ராஜகுமாரிகளும் இருந்தால் அவர்கள் ஆழ்கடலின் அடிவாரத்துக்கு போகட்டும் என்று விட்டுவிட்டு மற்றவர்களை மட்டும் போனால் போகிறது என்று தப்ப வைப்பேன் வாயு தேவனும் ஒருவேளை என்னை மணந்து கொள்ள மறுத்தால் அக்னி தேவனிடம் செல்வேன் அப்புறம் கேட்க வேண்டுமா இந்த உலகமே தீப்பற்றி எரிய வேண்டியதுதான் பூங்குழலி போதும் நிறுத்து ஏதோ ஒரு மனக்கசப்பினால் இவ்விதமெல்லாம் நீ பேசுகிறாய் மனமறிந்து யோசித்து பேசவில்லை உன் மனநிலையை அறிந்து கொள்ளாமல் உன்னிடம் நான் கல்யாண பேச்சை எடுத்ததே என் தவறுதான் அதற்காக என்னை மன்னித்து விடு கடவுள்தான் உன்னுடைய மனக்கசப்பை போக்கி அமைதி அளித்து அரு அருள வேண்டும் அதற்காக நான் அல்லும் பகலும் பிரார்த்தனை செய்து வருவேன் என்றான் உட்கார்ந்திருந்த பூங்குழலி திடீரென்று எழுந்து நின்றாள் ஓடைக்கரையில் இருந்த ஒரு மரத்தின் பக்கமாக உற்று பார்த்தாள் சேந்த நமுதனும் அந்த திசையை நோக்கினான் மரக்கிளைகளின் மத்தியில் ஒரு பெண்மணியின் முகம் தெரிந்தது சேந்த நமுதன் ஒரு கணம் அங்கே நின்றவளின் முகத்தில் தன் அன்னையின் முகச்சாயலை கண்டு திகைத்து போனான் பின்னர் அவள் தன் அன்னை இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்டான் 
பூதத்தீவில் வசிப்பதாக பூங்குழலி கூறிய தன் பெரியமாவாக இருக்க வேண்டும் என்று ஊகித்து கொண்டான் பூங்குழலி படகிலிருந்து தாவி ஓடைக்கரையில் குதித்து அந்த பெண்மணியை நோக்கி விரைந்து ஓடினாள் பதினேழாம் அத்தியாயம் முடிந்தது